الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد حلال مرك بيدي كرتك أجيتو أجكير أي مهتي ونشتهان الشماني تشهبا بوتي بروفيسر مختار أحمد إبن أجكي أي आलोचना और बातचीत को विस्तृत दिशा बरुन्न दुजन आलम दीन प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया हफ़ज़ाहुल्लाह एवं डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह हफ़ज़ाहुल्लाह आमर शाम ने उपस्थित उत्तम तो प्रियो एवं दीनदार मुस्लिम भाई रा और पौधर आले बुनेरा जरा आचन शोभे के शागो तो जनत हालाल ऊपर जोने गुरुत्व इतना एक तो अनेक बड़ो बिष है तो आमी मुल्क तो एक ऊपरी किचु कंसंट्रेट करते चाहिए किचु की पॉइंटे शंकिप तो किचु वक्त तो तोड़े धोते चाहिए एवं पॉइंट बोलो होते हैं रिजिक ऊपर जोन टके आर बीते बोला है रिजिक रिजिक टकी शंकिप तो बैखा एवं तार पोरे रिजिक के प्रय हालाल ऊपर जोन बा हालाल रिज़े केर गुरुत्तो हराम शंपोर के कुरान हदीसे जे छत्रों को बानी उच्चारित हुए थे शेरी शंपोर के तो कथा बोल बो तार पौर हालाल ऊपर जोनेर मूल नीति टकी शेटाए बोंग हालाल ऊपर जोन बाड़ा दौर जोन ने की की उपकरण ने बोंग की की पद्धति अम्र फॉलो करते पारे शंके पे श ये पॉइंट गुलो है तो आज के राल चुनार मूल थीम टके है तो इस पश्चो कर बे इन्शाल्ला रिजिक अथवा ऊपर जन होते हैं शेष अब प्रोजेक्ट जन जब मानुष जीवन धारणे जन्नो अनुभव करे ऐटा होते परे तार खाद्दो होते परे तार बस्त्रो एवं तार बांशुस्थान इच्छा डाउ आर अनेक किस्म रिजिक होते परे कारण अल्लाह ताला तो ये बोलो होते होते ही वो प्रोजेक्शनियर रिजेक इर बाइडो किन्तु अनेक किचु दिए चन दिए चन नमदर के मेधा दिए चन बिचोक खनोता दिए चन आरो जीवनेर अनेक गुलो सुजोग जेटा हमरा जीवनेर जोन्नो अथवा जीवनेर प्रोजेक्शने बेबहार कोरे था कि जब उन पढ़ाले का सुजोग बेबस्� जीवने शुक्ही हवा शुजो ये सब किस्म ही किंतु रिजेक बा ऊपर जोन एर मध्य गोन्दो ये गुलो कोनो कोनो ता है तो उत्ती बा प्रयोजन कोनो ता मोटा मोटी प्रयोजन अब अब कोनो ता है तो बा शोखीन पोट जायरो होते पाले जेटा मकासे दे शरीर आलो के बिन नस्तो हुए थे अब दरुरियात अलहाजियात अत्तहसिनियात एसेंशियल्स आश्वले उपार्जन एवं रिजिक जेटा के हम लोग बोलते हैं उपार्जन इटा माकसिद शरीर उत्तम तो जरूरी एक्टिव विषय साथे समझलेश्वर शेटियो चाहिए फ़ज़ुन नफ़्स प्रोटेक्शन ऑफ़ लाइफ अमादेर जीवन के रोका करात जन्ने हिफाज़त करात जन्ने जा किचु प्रोजेक्शन अथवा जा किचु जीवन के आरोश अमृत्थ करे प्रोफेसर मुख्तार उल्लेख करें चंन एवं एर पश्चात आरेख टी आयत आते सुराल बकर रुद्रिश नंबर आयत अल्लाह ताला बोलते हैं वो लदी ख़ाला तला कुम्मा फिल अर्द ज़मीन आ तीनी तुम्हादेर जोन ने सृष्टि करें चंन ज़मीनेर बोधे जा किस वजह से शब्द किस ज़मीनेर शब्द किस तुम्हादेर जोन ने सृष्टि دوست نمبر آیات فایده کودیت سالات و فن تشریف فی الارضی و بتوان من فضل الله جهان سالات شش هوی جه سالات جمعه ای بام تا خون تو مرا زمین چوریه پرور الله فضل الله اونو برو هو تلاش کرد الله اونو برو هو بولت ریزیق تلاش کرد امام کرتوبی بولت هم ای رتی فایده فرد تو من سالات فن تشریف فی الارضی لیتجارة و تصرف فی حوائجکم जबकुन सलात शेष हो जाए, तबकुन तुमने जो भी ने छोड़ीये पड़ो, 
তিজারতের উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ট্রেডিং এবং তোমাদের যত প্রয়োজন আছে সেগুলো পরিপূরণ করার জন্য হালাল রিজিক কতটা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে সুরা আল বাকারার একশো আটষট্টি নম্বর আয়াত মোক্তার আহমদ ভাই উল্লেখ করেছেন আমি সেটা রিপিট করব না আবু হুরার রাদি আল্লাহ তালহর হাদিস যেটি সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে সেটাও একটা বড় হাদিস সেটিও তিনি উল্লেখ করেছেন তবে সংক্ষেপে সেটা বলবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আইয়ু হান্নাস ইন আল্লাহ তাইয়েবুল্লাহবালু ইল্লা তাইয়েবা ও ইন আল্লাহ আমার আল মিনিনা বিমা আমার আবিহিল মুরসালিন ফাতাল ইয়াইহর রসুল কুলু মিনা তাইয়েবাতে ও আমালু সালেহা হে মানুষেরা নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না আর আল্লাহ তালা মোমেনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি রাসুলদেরকে দিয়েছিলেন এবং সেই নির্দেশ তিনি কোর্ট করলেন এভাবে দুটো আয়াত বলে একটি হচ্ছে হে রাসুলগণ তোমরা পবিত্র খাবার অথবা পবিত্র রিজিক থেকে ভক্ষণ করো আর ভালো কাজ করো আমি নিশ্চয়ই তোমরা যে কাজগুলো করছো সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত তাহলে ইয়া ইহর রসুল বলে রাসুলদেরকে নির্দেশ করেছেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইয়া ইহাল্লাদিনা এমন কোনো মেন তো ইয়ে বেতে মারা যাক না কোন এই মানদার লোকেরা তোমরা ভক্ষণ করো যেই রিজিক আমরা তোমাদেরকে দিয়েছে সেই পবিত্র রিজিক থেকে তাহলে ইয়া ইহাল্লাদিনা এমন বলে মোমিনদেরকে সেম নির্দেশটা দান করলেন এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উল্লেখ করলেন সেই ব্যক্তির কথা যে লম্বা সফর করে এলোমেলো কেশে ধুলোমলিন হয়ে তার দুহাত আসমানের দিকে তুলে বলতে থাকে ইয়া রব ইয়া রব মানে হে রব তুমি কবুল করো কবুল করো আমার সহায় হও আমার প্রতি রহম করো ইত্যাদি এভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে কিন্তু এই চাওয়াটা কিভাবে কবুল হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেটাই বললেন ও আমার তো আম হো হারাম ও আমার ও আমার সরা বহু হারাম ও আমার আসুর হারাম তার খাদ্য হারাম তার পানীয় হারাম তার লিবাস এবং পোশাক হারাম ও গুদ্দিয়া বিল হারাম এবং তাকে হারাম খাদ্য খাওয়ানো হয়েছে প্রোভাইড করা হয়েছে ফ্যানাইস্তাজা বলে দালিক তাহলে কিভাবে তার দোয়া কবল হবে তাহলে এখানে প্রয়োজনটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছে প্রথম প্রয়োজন আল্লাহ তালা হালাল রিজিক আহরণে নির্দেশ দিয়েছেন কাদেরকে রাসুলদেরকে তারপরে হালাল আহাল রিজিক আহরণে নির্দেশ দিয়েছেন মোমেনদেরকে এবং তারপরে বলেছেন এই মোমেনরা এই ভালো মানুষেরা এই দিনদার লোকেরা যদি হালাল খাদ্য আহরণ না করে এবং হালাল জিনিস কনজিউম না করে তাহলে তাদের দোয়া কবুল হবে না এবং ওলামাই কেরাম বিশিষ্ট ওলামাই কেরামের ব্যাখ্যায় এটাও বলেছেন দোয়া কবুল দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ইবাদত কবুল হবে না এটাও কেউ কেউ বলেছেন যদিও হাদিসের মধ্যে দোয়ার কথাই বলা হয়েছে সহি মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা এসেছে আবু হর রাদি আল্লাহ তাল্লা আনহু থেকে তিনি বলেছেন সামিউত রসুল আল্লাহ সাল্লাহাম আকুল আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি অর্থাৎ তিনি বলেছেন তোমাদের কেউ একজন ভোরে প্রত্যুষে তার পিঠে কাঠ বহন করে নিয়ে সেটি সদকা করা এবং সেটি দ্বারা মানুষের থেকে বেনিয়াজ হওয়া অর্থাৎ মানুষের কাছে হাত না পেতে তা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকা এটি তার জন্য উত্তম অন্য মানুষের কাছে কিছু চাওয়ার চাইতে কারণ অন্য মানুষের কাছে কিছু চাইলে হয়তো সে দেবে অথবা দেবে না নিষেধ করবেন যে সরি আমি দিতে পারব না রাসুল সাল্লা সাল্লামের হাতিসে বলছেন উপরের হাত উত্তম হচ্ছে নিচের হাতের চাইতে উপরের হাত যে দেয় আর নিচের হাত যে নেয় গ্রহণ করে তাহলে উপরের হাতকে তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন এবং নিচের হাতকে তিনি অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন সেটা অনুত্তম আর বলেছেন তোমার অধীনস্থ যারা আছে তাদের দিয়ে তুমি শুরু করো তাদেরকেই তুমি সাদাকা দাও তোমার স্ত্রীকে আসলে সাদাকা এখানে এই অর্থে যে খুরপুষ্টাও তো সাদাকা তাই না সাই মুসলিম আর একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে হাতটা মানে যেটা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে হাতা হাতা মা ফি ফি এমরা আচিক যেটা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ যে লোকমাটা সেটাও হচ্ছে সাদাকা এভাবে সমস্ত ভালো কাজ 
Sadaka is a good one, it is a good one. Sadaka, she is to take a cannibal. Rafa bin Khadija, the Allah tell and who take a bonito in a bulletin. Tila Yasulallah Ayu Kasbi Atiab Shapchutum Rizik Kunta Shapchutum Uberjan Kunti Hala Amalu Reguli Biedi Wakulu Bay in Mabur Manusta Dijer Hatekat Kurbe Ebon Protek Accepted or the Povitro Bechakena Bishudu Bechakena. যে বেচা কেনাটা শরীয়তে সমর্থিত কিন্তু আমাদের বেচা কেনা কয়টা শরীয়তে সমর্থিত তাই না এটা দেখার বিষয় আছে আমাদের ট্রানজেকশন গুলো এবং কাজ করে আরেকজনে পাই আমরা তাই না জনগণের কষ্টার্জিত উপার্জন কার পকেটে যায় বোঝা গেল যে অন্যের পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ যারা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের পকেটস্থ করে সেটা হালাল নয় আর যে বেচা কেনা গুলো ট্রানজেকশন গুলো শরীয়ত সমর্থিত নয় সেটাও হালাল নয় তাহলে শরীয়ত সমর্থিত বেচা কেনাটাই হবে হালাল এবং ব্যক্তি তার নিজের শ্রমে এবং কষ্টার্জিত যে উপার্জন সে করে সেটাই তার জন্য হবে উত্তম উপার্জন অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে এসেছে এবং হাদিসের মধ্যে এসেছে যে হারাম উপার্জনের ভয়াবহতাটা কি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোরআন হাদিসে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যাতে কোনো ভাবে আমরা হারাম উপার্জনের মধ্যে সম্পৃক্ত না হই বরং আমরা যেন হালালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি বরং কোন কোন হারামের ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ নিজেই তার নিজের পক্ষ থেকে এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু পক্ষ থেকে এই হারাম খোরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার একটা হচ্ছে এই ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া দারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন ফা ইন লাম তাফআলু ফাআযানু বিহারব মিন আল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া ইন তুবতুম ফালাকুম রুউসু আমওয়ালিকুম লা তাযলিমুনা ওয়া লা তুযলামুন আল বাকারা 276 এবং পরবর্তীতে 279 নম্বর আয়াত 278 এবং 79 নম্বর আয়াতটা আমি তেলাওয়াত করেছি তিনি বলেছেন যে হে ইমানদার লোকরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যেই রিবাটা বাকি আছে ওটাও ছেড়ে দাও এই নির্দেশ আসার পরে আর যে রিবাটা বাকি আছে যদি মনে করো যে সেটা নাও সেটা করা যাবে না সেটা ছেড়ে দিতে হবে যদি তোমরা মুমিন হও যদি তোমাদের মধ্যে ঈমান থাকে আর যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নাও রিবার মধ্যে এই ঘোষণা আসার পরেও যদি সম্পৃক্ত থাকো তাহলে আল্লাহ এবং রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো সূরা আল বাকারার 188 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিল ওয়া তুদলু বিহা ইলাল হুক্কামি লিতাকুলু ফারিতান মিন আমওয়ালিন নাস বিল ইসমি ওয়া আনতুম তাআলামুন ভয়ঙ্কর কথা কিন্তু এটা বলা হয়েছে আর তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বাতিল পন্থায় সম্পদ বক্ষণ করো না অর্থাৎ সম্পদকে আত্মসাৎ করো না সম্পদকে অর্জন করো না এবং সেই সম্পদ দিয়ে প্রশাসকদের কাছে বা বিচারকদের কাছে ঘুষ আকারে পেশ করো না এই আয়াতের মধ্যে ঘুষ দেওয়া হারাম করা হয়েছে যাতে করে তোমরা মানুষের সম্পত্তির কিছু অংশ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো গ্রহণ করো বিল এতেন পাপ পন্থায় জেনে শুনে এবং সেটাই কিন্তু করছে একটু আগে প্রফেসর মোক্তার সে কথাই বললেন যে এই পাপপন্থায় সম্পদ উপার্জনটাকে আমরা এখন অধিকার বানিয়ে নিয়েছি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি মানে যে কোনো ধরনের হালাল ইনকামটা আমাদের সমাজে আমাদের জীবনের চালচিত্রে একটা কমন ফেনোমেনাল হয়ে গিয়েছে সাধারণ দৃশ্য এবং কোনো ধরনের মনোবেদনা নেই মনে পড়ে আমাদের ছোট সময়ও অনেক বয়স্ক মুরব্বীদেরকে আমরা দেখেছি ছোট্ট একটা ভুলের কারণে একটা উপার্জন তার এসে গিয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটা তার সন্দেহপূর্ণ উপার্জন বলে সে মনে করে তাতে তার সারা রাত ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে ঘুম আসত ঘুম হতো না বিবেকের দংশ নেই আর আজকে হচ্ছে কিভাবে সে ওই টাকাটা অবৈধ উপায় অর্জন করবে সেই জন্য সারা রাত ব্যয় করে এবং কোনো দংশ নেই এভাবে আল কোরআনের মধ্যে আর অনেকগুলো আয়াত আছে আমি একটা হাদিস শুধু বলছি সাহিব বোখারির উম্মে সাল্লাম রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নাকুম 
تختصمون إلي ولعل بعدكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها إتاه تشي جودي كنو بكتير بوكي أكتا جنيشير فيصلة دوه لو جي فيصلة تا شاتي خويني كي كارونة شتا ورسول صلى الله عليه وسلم هذي سبولة ديتشن تيني بولة تشن جو تمرا أمر كاسي مقدمة پش كورو آر شمبو بوتو تما دل كيو تار حجة تار دوليل تار جي شنانير مدشة جي ویجنس پش كوري آر شتار كترشة اندر چه تي بشي بولير مدل ابتو تا كي شتران آمي جو دي تار جنن تار بھائر كونو اوديكار شبست كوري دي فيصلة كوري دي तार कथार कारण शुरानी मध्य जे से बक्तव्य पेश कर लो से कथार कारण मन रेखो तो हम तो शुद्ध तर जहां नाम एक टुकड़े सब्यस्त करण शुरानी मध्य दिए जेटा स्पष्ट हो आलो के फैसला दिए जदि प्रकृत अवस्था छो एर विपरीत कारण तुम्हें यो सुंदर शैल्पिक भाव मिथ्या के शत्रुप उपस्थापन कर जे कारण फैसला तुम्हार पक्षे गए क्योंकि जो अधिकार तुम्हार जो सब्यस्त हो विचार मध्यमे फैसलार मध्यमे से अधिकार क्योंकि तुम्हार प्राप्ति नए तुम्हारे हराम रसुल्ला सल्लाम ये फैसलार पर निजे बोलते क्या मेनान ना जहां नाम एक टुकड़ा मन रखते हैं आल्ला तला हम रिजिकदाता आल्ला जिन्हें रिजिक दीचन हराम पंथाय को रिजिक उपार्जन करा जायज करें अनेकगुल आयात आज से स्कीप कर जाह रिजिक बाड़िए दें रिजेक संकीर्ण कर दें सूतरा आल्ला निर्देशित पंथा रिजेक अर्जन करते हर पंथा जो मन करी जेको पंथा अनेक टाक पा क्यों आल्ला से बरकत ना दीते देखते आज के रिजिक बाड़िए देा एट भावें ना इटे शुद्ध कोवान्टिटर दिक्कत के विचार करते हैं कार का दस हज़ार कोटी एक हज़ार कोटी पाँच कोटी एक सौ कोटी टाक आटा दिए तरह जीवन समृद्धि तर सुख तर शांति निर्भर करे ना बर टार ऊपर तरह परकाल निर्भर करे ना उल्ट की है ये टाटा तर अशांत कारण होते घुम हराम कर दीते तर मानिक जतर भय और प्रकट भावे देखा दीते कारण टाटा जो अपन बालिशे काबारे भरे पाव जाए तक पत्रिकाय से आसे तेल की अवस्था है अथवा टाटा लेंदेन विषयगुल सिसि कैमरा रेकर्ड कर फेले और अने के दूर थे मोबाइल कैमरा रेकर्ड कर फेले क्यों जदि से ड़े देूबर मध्य व इंटरनेटे बस मानिक जत गल त सूतरा नाना भाव आजकल ये सम्पद कष्ट कारण अशांत कारण जो इमेजा आज से ध्वसर कारण होते और अल्प टाका एर माध्यम इमेज बाढ़ते मानुष जान लो जिन सत् यत बड़ क्षमता एत बड़ पदे अधिकारी एत स्कोप तरह सब किस बद दिए क्यों बसि टाका उपार्जन करार दिखे आग्रह हन स्वल्पे तुष्ट थे इमेज क्योंकि अपना एकदम आकाशचम्बी हो गर आल्लर बरकतर बेपारो आल्ला अपना के नाना भावे तो बरकत दिले अपनार संसारे शांति दिले अपनार अल्प टार मध्य अपना समस्त हजार पूरण कर दिल सुबह ये आल्ला तला रिजिकटा के प्रसारित कर दें एखान टार अमाउंट बड़ कथा नये जो रिजिकटा दिए मध्य बरकत की परिमाण आ से हे बड़ कथा जो बुद्धिमान मुस्लिम सब समय आल्लर बरकत पे चाय से आल्लर बरकतटा कि रिजिक मन कर से टार मबलाग बामाण के रिजिक मन करे ना और जरा सत्यारे सिनसियर मुस्लिम ता जान सोरा अल आराफर छियानबे नम्बर आते आल्ला तला स्पष्ट कर बरकत क्या भाव आसबे आल्लाह अवलम्बन करतोलाम आसमान बरकत जमीन बरकत उन्मुक्त कर दीम सुबह
আসমান আসমান মানে কি এক আসমান নাকি সব আসমানের বরকত আর আসলে বরকত তো আসে আসমান থেকে আল্লাহ কোথায় আছেন আসমান তা বরকত কার কাছ থেকে আসে আল্লাহর কাছ থেকে আসে প্লাস যেহেতু এই জমিনটাও আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ বরকতের অনেক উপকরণ দিয়ে দিয়েছে এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের উপরে আছে আসমান নিচে আছে জমিন এবং বরকত আমরা এই দুটো উৎস থেকেই লাভ করি আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আর আল্লাহর অনুমতি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে ইমান এবং তাকোয়া থাকে সুতরাং আল্লাহর এই কমন বরকত বিশাল বরকত এবং প্রাচুর্যময় বরকত পাওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে ইমান এবং তাকোয়া ইমান এবং তাকোয়া কখনোই আমাদেরকে অ্যালাউ করে না হারাম ইনকামের করে ইমান এবং তাকোয়া আমাদের উপর আরোপিত করে বাধ্যতামূলক করে যে কোনো সারকামস্ট্যান্সে আমরা শুধু হালালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব হারামকে কখনো টাচ করব না আজকাল আমাদের জীবনটা কিন্তু অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে যেদিকে যাবেন হারামের হাতছানি হারাম আপনাকে ডাকছে সুযোগ করে দিচ্ছে আর হালাল কিন্তু আপনার থেকে দূরে পালাচ্ছে আপনি যেখানেই যান হালালটা যেন একটু সরে বসছে হালালটাকে ধরতে যান সে সরে তার মানে হালালটাকে ধরার জন্য আপনাকে এক্সট্রা একটা কোশেস করতে হবে কষ্ট করতে হবে এবং অস্থির হওয়া যাবে না ধৈর্য ধরতে হবে আপনার ফ্ল্যাট হয় নাই এখন একটা সুযোগ এসেছে হাউস বিল্ডিংয়ের লোন নিয়ে ফ্ল্যাট করা অথবা আপনি কোনো কোম্পানিতে বা সরকারি জব করেন বিশাল একটা অ্যামাউন্ট সুদের ভিত্তিতে পাওয়ার একটা সুযোগ এসেছে অথবা এখন একটা সুযোগ একটা অফার দিয়েছে কোনো সুদি কোম্পানি যে অল্প ডাউন পেমেন্ট দিয়ে আপনি একটা বাড়ি কিনতে পারবেন কার কিনতে পারবেন যেটা ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে দেখা যায় হয়তো বাংলাদেশেও সেটা চালু হয়ে যাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের নামে পুরো জনগণকে সুদের মধ্যে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যাতে আমরা তা থেকে আর বের হতে না পারি আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি কারণ আমাদের ইমান এবং তাকোয়ার লেভেলটা একদম তলা নিতে এসে ঠেকেছে আমি মনে করি এটাই প্রমাণ এটাই কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে যখন মোমেনদের ইমানের মধ্যে আর তাকোয়ার মধ্যে থাকা সবচেয়ে কঠিন ছিল তখনও তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করেছে তাই না ইতিহাস সাক্ষী এবং মদিনা সমাজে এসে সুভান আল্লাহ সেই সুদে সম্পৃক্ত লোকগুলোই কিন্তু সুদ ছাড়া শুধু সুদ নয় সমস্ত হারাম উপার্জন থেকে বের হয়ে হালালের মধ্যে একটা সুন্দর সমাজ তারা গড়ে তুলেছে অতএব আজকে আমাদেরকে সেই কথাটা মনে রাখতে হবে এখানে অনেকগুলো আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে তিনি রিজিক প্রশস্ত করে দেন তিনি রিজিক সংকীর্ণ করে দেন তাহলে এই বিশ্বাস যাদের আছে যে মোমিনদের আছে তারা কিভাবে হারাম থেকে ইনকাম করতে পারে তারা কিভাবে হারাম পন্থায় সম্পৃক্ত হতে পারে এবং কিভাবে ভাবতে পারে না এই যে একটা বড় সুযোগ এসেছে হারাম পন্থায় আর কখনো নাও আসতে পারে ফলে সে হারামভাবে উপার্জন শুরু করলো ব্যাংক ব্যালেন্স করলো গাড়ি বাড়ি করলো এটা আসলে ইমান না থাকারই প্রমাণ ইমান না থাকারই প্রমাণ দু একটা আয়াত আমি শুধু বলছি সুর আল আনকাবুতের বাষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন আল্লাহ হুয়াব সুতর রিজ তালিমাইয়াশা ওমিন আইবাজি ওয়াহিয়াক দিরুলাহ আল্লাহ হই যাকে ইচ্ছা তার বান্দাদের মধ্য থেকে তার জন্য রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন ইন্ন আল্লাহ বেকুল্লি সেই ইন আলিম নিশ্চয় আল্লাহ তালা সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত সোর আর রুমে সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন আওয়ালাম ইয়ারাও এন্ন আল্লাহ হায়াব সুতর রিজ তালিমাইয়াশা ও আয়াকদের তারা কি দেখে না দেখে এই সমস্ত হারামের মধ্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে তিনি বলছেন তারা কি দেখে না আল্লাহ তালা যা কি ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং সংকীর্ণ করে দেন ইন্নাফি দালি কালা আয়াতিল্লে কাউমি মিনুন নিশ্চয়ের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেই সব লোকদের জন্য যারা মমেন যারা ইমান প্রসঙ্গ করে যারা ইমান রাখেন কল ইন্না রব্বি ইয়াবসত রিজত আলিমাইয়াশা হেরাসল তুমি বলে দাও যে নিশ্চয়ই আমার রব যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন ওয়াক দেন এবং সংকীর্ণ করে দেন ওলা কিন্না আলামুন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না সোরা সাবা ছত্রিশ নম্বর আয়াত এভাবে আরও অনেকগুলো আয়াত আছে আমি খুব সংক্ষেপে যেহেতু সময় কম আমি সংক্ষেপে 
হালাল রিজিক উপার্জনের পন্থাগুলো বর্ণনা করছি এক নম্বর হচ্ছে বেচা কেনা তার মানে হচ্ছে অ্যান্টারপ্রেনারশিপ উদ্যোক্তা হওয়া এটা মনে রাখবেন ইসলাম আমাকে আপনাকে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে এই জন্যই বলেছে যে প্রত্যুষে এক ব্যক্তি তার পিঠে লাকড়ি নিয়ে সেখান থেকে সে বেচা কেনা করল এবং তার রিজিক আহরণ করলে সেটা তার জন্য অনেক উত্তম মানুষের কাছে হাত পাতার চাই এটা উদ্যোক্তা হওয়া আর আজকের আধুনিক মানুষরাও কিন্তু মানুষকে উদ্যোক্তা হতে বেশি উৎসাহিত করছে কারণ অন্যের চাকরি করার মধ্যে অনেক দিল্লাতি আছে এবং শর্ট একটা মানে বেতন মাঝে মাঝে তাকে বলতে হয় যে আমার তো এখন বিপদে পড়েছি একটু অগ্রিম বেতন দেন না অথবা একটু হেল্প করেন একটু নানা প্রবলেম তার মানে চাকরি নিষিদ্ধ নয় বাট উদ্যোগ গ্রহণ সবচেয়ে উত্তম আহাল্লাহ হাবরামা বেগ দ্বিতীয় হচ্ছে যে কোনো ধরনের পরিশ্রম লব্ধ চাকরি করা কারো আন্ডারে খাটা আপনি শ্রমিক হিসাবেও খাটতে পারেন অফিসার কর্মকর্তা শিক্ষক হিসাবে সব কিছু জায়জ আছে আচ্ছা এরপরে হলো মুজারা প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা দলিল আছে কোনোটার কোরআনে কোনোটা হাদিসে মুজারা হচ্ছে কৃষিকাজ এগ্রিকালচার এটাও সম্মানিত একটা পেশা কৃষক বলতে আমি আমার ছোটো সময়ে হঠাৎ যখন মনে হতো ভাবতাম যে যারা বদলা দেয় আর আমরা ইংরেজিতে পড়েছিলাম ফার্মার মানে হচ্ছে কৃষক ফার্মার মানে বাংলাদেশে কৃষক কিন্তু বাইরে কিন্তু ফার্মার মানে হচ্ছে ফার্মের মালিক তাই না আমি আরও পড়েছিলাম যে জিমি কার্টার ছিলেন একজন ফার্মার বাদাম বিক্রেতা তা আমি ছোটো সময় দেখেছি বাদাম বিক্রেতার হচ্ছে গলার মধ্যে একটা ওড়া ঝুলিয়ে এই বাদাম বাদাম করে বিক্রি করতো ভাবতাম জিমি কার্টার বুঝি সেরকমই ছিল তো যাই হোক আসলে বিষয়টা এমন নয় এটা হচ্ছে আমাদের একটা পারসেপশন তৈরি হয়েছে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কারণে যাই হোক মুজারা এটা একটা পদ্ধতি হতে পারে এরপর আসছে না বিভিন্ন পেশা বিভিন্ন ধরনের শিল্প বিভিন্ন আপনার যেমন ধরেন কল কারখানার মাধ্যমে যেই জিনিসগুলো আমরা তৈরি করি ইত্যাদি এগুলো হতে পারে আরেকটা হচ্ছে তালিম তালিম শেখানো শেখানো এটাও একটা পেশা শিক্ষক তিনি তার এই পেশার মধ্য দিয়ে হালাল রিজিক ইনকাম করতে পারেন আচ্ছা ছয় নম্বর হচ্ছে যে কোনো স্বাধীন কাজ যেটাকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং বলি আজকালকার যুগে যে কোনো স্বাধীন বৈধ কাজ হতে হবে এই সব কিছুর ক্ষেত্রে অবশ্য আরও কিছু মূল নীতি আছে আমরা একটু পরে বলছি সপ্তম হচ্ছে মেয়েরা উত্তরাধিকার সত্ত্বের মাধ্যমেও সম্পদের মালিক হওয়া যায় রিজিক উপার্জন করা যায় অষ্টম হচ্ছে হেবা বা দান করার মধ্য দিয়ে আপনি দান করতে পারেন যে কাউকে তখন আপনার কাছ থেকে ওই সম্পত্তির মালিকানা ট্রান্সফার হয়ে যাবে যাকে দান করেছেন এটাও বৈধ একটা পন্থা নয় নম্বর হচ্ছে সদাকা করা আত্মা সদক সদাকা করা খুদ মিন আমুয়াল হিম সদা পাতেন তোতা হের হোম অতজাকি হিম বিহা এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে উপার্জনের মেইন উপায় পদ্ধতি বৈধ পদ্ধতি আচ্ছা তাহলে উপার্জন করার মৌলিক নীতিমালাগুলো কি হালাল উপার্জন করার মৌলিক নীতিমালাগুলো কি এক নম্বর আল আমার হালাল যে কাজটা আপনি করবেন যে কাজটা করে আপনি ইনকাম করবেন সে কাজটা হালাল হতে হবে অতএব মদের বারের মধ্যে কাজ করা যাবে না নাইট ক্লাবে কাজ করা যাবে না মদ উৎপাদন করা যাবে না তামাক উৎপাদন করা যাবে না দেহ ব্যবসা করা যাবে না ইত্যাদি মানে এন্টারটেনমেন্ট বলি আর যে কোনো বিষয়গুলো আমরা বলি আর আমলটা শুদ্ধ হতে হবে আরেকটা জিনিস আমরা অনেকে জানি না ভুলেই গেছি খেলাধুলার মধ্যে এত মজে গেছি যে যেমন ধরেন ইসলামে বৈধতার সীমানা রক্ষা করে যেগুলো আমাদের ব্যায়ামের জন্য উপাদেয় এমন খেলাধুলা যায় যাচ্ছে যেমন ফুটবল খেলা শরীরতের সীমানা রেখা লক্ষ্য করে ক্রিকেট খেলাও জায়জ আছে কিন্তু এগুলোকে কম্পিটিশনের জন্য নির্ধারণ করে এগুলো থেকে ইনকামটা কিন্তু জায়জ নেই এটাই উলামায় কেরামের বক্তব্য এবং সহি বুখারের একটা হাদিসের আলোকে উলামায় কেরাম ডিটেলস আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যেই খেলাগুলো শুধুমাত্র ব্যায়ামের জন্য সেগুলোকে উপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা মনে করি যে না এগুলো এখন আসলে জায়জ হতে পারে আর এছাড়া 
যেগুলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট পেশা সেই সমস্ত আমলগুলো জায়েজ হবে না দুই নম্বর হচ্ছে যা আপনি ইনকাম করছেন আপনার উপার্জনটাও হালাল হতে হবে আমলটা হালাল হতে হবে উপার্জনটাও হালাল হতে হবে আমল হালাল হলে উপার্জন হালাল নাও হতে পারে যেমন একটা দোকানে একজন সেলসম্যান কাজ করছে কিন্তু সে এই দোকানে মানে মূল মালিকের সম্পত্তি বিক্রি করে বা গোর্সগুলো বিক্রি না করে সে নিজে ব্যবসা করছে এটা আমরা সৌদি আরবে কিছু কিছু বাগানের মধ্যে এটা দেখেছি পার্সের দোকান আমাকেও আমাকে জিজ্ঞেস করছে ভাই আমরা উপর ইনকামের জন্য কিছু পার্স নিজেই বিক্রি করি অর্থাৎ এটা মালিকের পক্ষ থেকে না সেটার মালিকের হিসাবে লেখা হয় না তার প্রফিটটা আমার পকেটে রাখি তো এখন বলেন তো এটার জন্য কি আসলে ফতোয়া লাগবে এটা জায়জ হবে কি হবে না আমাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে মনে হয় যেন আমি বলে দিলেই জায়জ হয়ে যাবে তিন নম্বর হলো এই যে আমল মানে যে কাজটা আমরা করছি আর যেটা আমরা কাজ করে যেটা উপার্জন করছি এ দুটো সব ধরনের হারাম থেকে মুক্ত হতে হবে কোনো ধরনের হারামের সংশ্লিষ্টতা থাকা যাবে না দেশ বা প্রতারণা এর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না কোনো ধরনের মিথ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না যেমন এই বোতলটা হালাল না পানিটা হালাল কিন্তু যদি এখানে আমি বোতলটার পানি সত্যিকারের হেলথ ওয়াটার না ঢুকিয়ে কল থেকে ঢুকিয়ে তারপরে এটাকে ছিপিটা এভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করলাম তারপরে বললাম এটা আসলে অরিজিনাল মান মিথ্যা হলো না এটা মিথ্যা হলো বাহ্যিকভাবে হয়তো অনেকে বলবে আরে এই মাম পানি বিক্রি করা তো জায়েজ মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা জায়েজ মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি করা জায়েজ মেয়াদ মেয়াদ উত্তীর্ণ তেল মনে রাখতে হবে আমরা মনে করি মুদি ব্যবসা তো হালাল আরে মুদি ব্যবসা হালাল ঠিক আছে বাট মেয়াদ উত্তীর্ণটাকে বিক্রি করতে পারবেন ঔষধ ব্যবসা একদম পিওর হ্যাঁ এখানে শরিক হওয়া যায় শেয়ার কেনা যায় কিন্তু এই ঔষধ কোম্পানি যদি নকল ব্যবসা করে সে যদি নকল জিনিস তৈরি করে ভেজাল জিনিস তৈরি করে তাহলে কি সেটা হালাল হবে দেখেন শরিয়াত কিন্তু অনেক সাবধান এই জন্যে আপনার কাজ এবং কাজের সাথে উপার্জন সব ধরনের হারাম প্রতারণা মিথ্যাবাদিতা রেবা ঘুষ রেশোয়া জুলুম এ সব কিছু থেকে মুক্ত থাকতে হবে চার নম্বর হচ্ছে মূল নীতি বলছি হালাল হচ্ছে যেটা আল্লাহ হালাল করেছেন আর হারাম হচ্ছে যেটা আল্লাহ হারাম করেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ মনে রাখতে হবে আপনি যদি মনে করেন যে না এটা কেমনে হারাম হয় আপনি বললে হলো মানে অনেক সময় আমাদের ভাই বোনদের কথা থেকে মনে হয় যে মুফতি সাহেব হালাল আর হারাম বানায় তাহলে মূল নীতিটা মনে রাখবেন হালাল এবং হারাম কারার দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ার অথরিটিকে একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ তার রাসুল সাল্লা সাল্লামকে জানান এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন পাঁচ নম্বর আর রিজকা তৈয়ব মুবারক পবিত্র এবং হালাল রিজিক হচ্ছে বরকতময় ব্যাস ছয় নম্বর হচ্ছে আর রিজকা তৈয়ব ওয়াদেহ আপনার এই উপার্জনটা রিজিকটা হালাল কি হারাম এটা স্পষ্ট মুফতি সাহেবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি কি হালাল ইনকাম করছেন না হারাম এটা কিন্তু আপনার বিবেককে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে এবং সেই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন বোখারি মোস্তামের হাদিস ইন্নাল্লাহ ইন্নাল হালাল বাইয়েনুন ও ইন্নাল হারামা বাইয়েনুন ও বাইনাহমা উমরুল মুস্তাবেহাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট তবে মাঝখানে কিছু জিনিস অস্পষ্ট যদি থাকে যেটাকে আমরা বলি গ্রে এরিয়া অস্পষ্ট এখন বোঝা যাচ্ছে না তাহলে সরিয়া বলছে ফ্যাক্ট আপ শুভ হাজ এটাকে বর্জন করো তাহলে হারাম থেকে সর্বতভাবে বিরত থাকা যাবে সর্বশেষ পয়েন্ট আমার শুধু পয়েন্টগুলো বলে যাব দলিল বলবো না সেটি হচ্ছে আমরা অনেকেই বলি যে ভাই কিভাবে রিজিক বানানো যায় একটা দোয়া শেখায় দেন আবার কিছু কিছু দাইফ হাদিস বা জাল হাদিসের আলোকে অনেকে আমল করে আর মূল বিষয়গুলো যখন আমরা বলি অনেকে সন্তুষ্ট হয় না ভাই আপনারা কোনো অজিফা টজিফা দেন না আরে ভাই অজিফা দেন একটা কিছু আমল দেন যে আমলটা করলে আমার রিজিকটা বাড়বে যখন আমাদের কাছে আমল পায় না তখন যায় বিভিন্ন দরগায় যায় বিভিন্ন সুফি সাহেবের কাছে পীর সাহেবদের কাছে কারণ ওনারা তো মাসা আল্লাহ দরাজ দিল মানুষের মধ্যে যত আমল কোরআনে থাকুক আর না থাকুক হাদিসে থাকুক আর না থাকুক তারা দেন 
এবং তাদের যারা ফলোয়ার তারা তাতেই অনেক খুশি উত্তরাতে আমাদের একজন ভাই একদিন আমাকে বললেন যে ভাই আপনার কথা বলেন ঠিক অ্যাকাডেমিক্যালি বিশ্লেষণ করে দেখি যে আপনাদের কথাই সবচেয়ে ঠিক কিন্তু ভাই মন ভরে না আপনারা শুষ্কং কাষ্ঠং আমাদেরকে কোনো ওজিফা দেন না কিন্তু অন্যদের দরবারে আমরা ওজিফা পাই এবার শোনেন তাহলে ওজিফাটা কি আমি বলছি এক নম্বর হচ্ছে ইমান আল ইমান যেটা সুরা আল আরাফের আয়াতটা আমি বললাম ইমান ইমান এবং তাকুয়া দুই নম্বর বা তিন নম্বর ওজিফা হচ্ছে আল ইস্তেফার ইস্তেফার ফাকুল তুস্তাদ ফেরু রব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসেলুস ইউরসেলিস সামা আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইউমদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিনা ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাতিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা বলছেন কি আমি বললাম তোমাদের রবকে রবের কাছে ইস্তেগফার করো নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল তাহলে তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে ভারী বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন সন্তান দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচা বাগান তিনি তৈরি করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য স্রোতসিনী প্রবাহিত করবেন তাহলে ইস্তেগফারও আমাদের একটা বড় কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজেক্ট পাওয়ার জন্য আচ্ছা চার নম্বর হচ্ছে তাওয়াক্কুল ওমাইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাহু হাসবু ইন্নাল্লাহ বালি গো আমরিহি কাজ্জা আলাল্লাহ লিকুল লিশাইম কাদরা যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট সুভান আল্লাহ তাকওয়ার কথা তো আছেই ওমাইয়া তাকিল্লাহ হাইয়াজা আল্লাহ মাখরাজা ও ইয়ারজুখ মিন হাইতুলা ইয়াহতাসিব আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য একটা পথ খুলে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন যা সে কখনো ভাবতে পারেনি কল্পনাও করতে পারেনি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আত্তাফারুক ইবাদতিল্লাহ আল্লাহর ইবাদত করা ইবাদত করা ইবাদত ছেড়ে দেবেন বরকত উঠে যাবে ইবাদত করবেন বরকত আল্লাহ তালা নাজিল করতে থাকবে ছয় নম্বর হচ্ছে হজ এবং ওমরা পর্যায়ক্রমে করতে থাকা হজ এবং ওমরা আমাদের অনেকেই দেখলাম যে ডিসকারেজ করে বলে হজ ওমরা গিয়ে নফল কাজের টাকা নষ্ট আল্লাহ আকবর এটা নষ্ট নয় নষ্ট নয় আপনার সামর্থ্য আছে তো সেই জন্যই আপনি যাচ্ছেন আজকে দেখুন এই সমাজে যারা দিনদার নয় হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এবং হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপি ওরা কি আসলেই দিনদারও দি ওরা কি ওয়েলফেয়ার কাজ করছে করছে না তো ওরা তো জনগণের সম্পদ মেরে দিয়ে আরও ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে আর একটা লোক যখন আল্লামুখী হয় তখনই সে ওমরায় যায় তখনই সে হজে যায় সেখান থেকে হেদায়ত নিয়ে ফেরে এবং একটা ওয়াদা নিয়ে ফেরে যে না আমি আবার সম্পত্তির বিরাট একটা অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করব অবশ্য তাদের কথা আলাদা যারা একটা এক্সকারশন হিসাবে ওমরা এবং হজে প্রতি বছর যায় সেটা তাদের জন্য ফ্যাশান তারা আমাদের এই আলোচনা থেকে এক্সক্লুডেড তাদের কথা আমরা বলছি না সাত নম্বর হচ্ছে সিলাতুর রাহিম যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার মধ্য দিয়ে তার রিজেক্ট বাড়ে রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন বোখারে মুসলিমের হাদিস বলেছেন মানসার রাহু আইয়ুব সাতালাহু রিজকুহু ও আইয়ুন সাহুফি আতারিহি ফলিয়াসিল রাহেমা যে ব্যক্তিকে এটা আনন্দ দেয় যে তার রিজিকটা বেড়ে যাক প্রশস্ত হোক এবং তারপরে তার তাকে স্মরণ করা হোক তাহলে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এরপরে হলো দোয়া দোয়ার উপরে অনেক হাদিস রয়েছে তারপরে হলো আল এনফাত ফি সেবির ইল্লা আল্লাহর পথে ব্যয় করা এই জন্যে মনে রাখবেন আল্লাহর পথে যত ব্যয় করবেন ততই আপনার সম্পত্তি কমবে না বাড়বে ওমা আনফাক তো মিনশে ইনফাহুয়াইফো এটা আছে আর আর সুরা আল বাকারা আল্লাহ তালা আরও বলেছেন ইয়াম হাকুল্লাহ হুররিবা ওয়াইরবিস সাদাকাত সাদাকাতকে তিনি বাড়িয়ে দেন এছাড়া আরও অনেকগুলো আছে আয়াত আচ্ছা দশ নম্বর হলো যারা এলমেশার এই তলাশ তালাশ করে অনুসন্ধান করে অর্জন করে তাদের জন্য ব্যয় করা তার মানে মাদ্রাসায় ছাত্র যারা দিনই এলম অর্জন করছে তাদের পেছনে ব্যয় এবং যাতে এবং দিনই গবেষণায় আমরা দিনই এলম বললেই মনে করি যে তালে বেলেম আমরা তালে বেলেম বলি আর কি যে মক্তবে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পড়ে অবশ্যই সেটাও একটা ভালো আমল কিন্তু উচ্চতর শরিয়া গবেষণাকে আমরা তলাবলে এলেম মনে করি না এটা ভেরি আনফরচুনেট আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে 
অনেক ধনবান ব্যক্তিদেরকে যখন অ্যাপ্রোচ করেছিলাম মদিনা থেকে ফিরে এসে কিংবা এখনও অনেকেই মনে করেন যে গবেষণায় অনেক বেশি টাকা লাগে এটা দরকার নাই এতিমখানার মধ্যে অল্প পয়সা একটা এতিমখানা করা যায় আর এতিমদেরও খুব অল্প পয়সা চালানো যায় অনেক সওয়াব আনাও কাফিল ইয়তিম কা হাতেই রাসুল সাল্লাহাম বলেছেন সুতরাং আমরা গবেষণা টবেষণা দিয়ে লাভ কি কিন্তু মনে রাখবেন সেরাই গবেষণার প্রয়োজন আছে আজকে বাজারে যদি যান দেখবেন যে দিরি বইয়ের কিন্তু ঘাটতি নাই কিন্তু সঠিক বিশুদ্ধ বইয়ের ঘাটতি প্রচুর এই সমস্ত ক্ষেত্রে হাদিসের বই তকসিরের বই আরও কত সুন্দর সুন্দর বিশুদ্ধ যে জ্ঞানগুলো আজকে যদি আমরা ট্রান্সফার করতে পারি গবেষণার মাধ্যমে ট্রান্সলেট করতে পারি লেখার মাধ্যমে তাহলে এটা তালাবুল আলমের মধ্যে বিশাল একটা অবদান তৈরি করতে পারে এবং আমাদের মাস পিপল সাধারণ শিক্ষিত জনগণের মধ্যে একটা চমৎকার পারসেপশন তৈরি করতে পারে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো তাদের যে চিন্তাধারা চেতনা তৈরি হচ্ছে সেখানে মারাত্মক ত্রুটি গরমিল থেকে যাচ্ছে যার ফলে তার এই যে ব্যক্তিগত উপার্জন তার হালাল উপার্জন তার পারিবারিক যে আচরণ তার সামাজিক যে আচরণ তার রাষ্ট্রীয় যে আচরণ সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সুতরাং দিনই এলমের জায়গাটাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া এবং সেটাকে আরও ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলা তার সুযোগ তৈরি করা এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে এই রিজেকের ব্যাপারটাও সুন্দর হয়ে যেতে পারে এটাই হচ্ছে সর্বশেষ কথা সবাইকে ধন্যবাদ আমি বেশি সময় নেওয়ার জন্য খুবই দুঃখিত তবে আশা করি যে মূল পয়েন্টে আমরা কিছু কথা বলতে পেরেছি তবে আমার চাইতে অনেক ভালো বেশি বলবেন আর যে দুজন আপনাদের সামনে অপেক্ষা করছেন আশা করছি তারা আরও অনেক সুন্দর কথা আপনাদেরকে উপহার দেবেন এবং তাদের দুজনের জন্য আমি আসলে মন থেকে দোয়া করি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি তারা আমাদের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং এদেশেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে তারা পরিণত হয়েছেন আল্লাহ জন্য তাদেরকে হায়াত দারাজ করেন আমরা তিনজনই কম বেশি মাঝে মাঝে কিছু অসুস্থতার মধ্যে ভোগে আপনাদের কাছে দোয়া চাই আমি ডক্টর জাকারিয়া ভাইয়ের জন্য দোয়া করছি এবং স্পেশালি ডক্টর সাইফুল্লার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ জন্য তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন যেন তার যে কিডনি সমস্যা রয়েছে সেটা আল্লাহ পুরোপুরি ভালো করে দেন আমাদের জাতির জন্য আসলে এই সম্পদগুলো দীর্ঘদিন অবস্থান করা জরুরি এবং তারা যেন জাতিকে আলোকিত করতে পারেন আমি আল্লাহর কাছে সে দোয়া করছি এবং আপনাদের কাছেও দোয়া চাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি হাদাও সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবী আলা মোহাম্মদ আলহি অবসর হওয়া ছয় নম্বর হল হজ এবং উমরা করতে থাকা সাত নম্বর হল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আট নম্বর হল দোয়া এবং নয় নম্বর হল আল্লাহর পথে দান খয়রাত এবং সাদাকা করা খরচ করা দশ নম্বর হল সেরাই এলেম বা দিনই এলেম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় করা যারা দিনই এলেম অর্জন করছে বা গবেষণা করছে তাদের এই কাজে খরচ করা এই দশটা হচ্ছে হালাল মানে হালাল মূলনীতি অথবা হালাল আমাদের ইনকামের মধ্যে আল্লাহর বরকত পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাওয়া যদি কেউ হারাম কনজিউম করে জীবনের শুরু থেকে এরপরে একটা সময় বা অন্য অন্য সকল ক্ষেত্রে তিনি হালালের মধ্যে আছেন কিন্তু জীবনটা শুরু করেছেন হারাম দিয়ে এখন তার জন্য আসল কর্তব্য হচ্ছে তওবা করা ইস্তেফার করা তওবা করে শুদ্ধতার মধ্যে চলে আসা তওবা করলে তার পূর্বের সে যা হারাম খেয়েছে সেটা মাফ হবে কিন্তু যদি স্টিল তার কাছে হারাম কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা থেকে তাকে গেট রিট করতে হবে মুক্ত হতে হবে বুঝছি যেটা কনজিউম করে ফেলেছে সেটা তো আর ফেরত আনা যাবে না সেটার জন্য তবে যথেষ্ট কিন্তু যে হারাম সোর্সটা তার কাছে এখনও রয়ে গেছে সেটা তাকে হারাম ইনকামটা যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা যায় সবের নিয়ত ছাড়া সেই ক্ষেত্রে ব্যয় করবে এবং সেটা সে কনজিউম করবে
बेचा कनार उद्देश्य निर्जनता परिहार कर এবং পর্দা পশিদা রক্ষা করে যদি পুরুষ মহিলার মধ্যে কথাবার্তা হয় সেটা নিষিদ্ধ নয় বিশেষ করে পুরুষরাই তো বাইরের ব্যবসা বাণিজ্য চালাবেন এখন যে সেলস গাও এটা কিন্তু ইসলামিক মানে ওইভাবে কালচার নয় যে সিস্টেমে এখন সেলস গাও করা হয় যদিও মেয়েদের জন্য বেচা কেনা করাটা জায়েজ পর্দা পশিদা করে মেয়েও তার সম্পত্তি বেচা কেনা করতে পারে কিন্তু সেলস গার্লকে রাখাটা এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে মেইনলি মানে সেলসে থাকবে পুরুষেরা এখন কোনো মহিলা যদি কিনতে আসে মহিলারা কি শুধু কসমেটিকই কিনতে আসে আর কিছু কিনতে আসে না সুপার স্টোরের মহিলারা ঢোকে না ঢোকে মাস কিনতে আসে না কিনতে আসে তাহলে মাস বিক্রেতার সাথে যদি কাজ মানে কথা বলা যায় তাহলে কসমেটিক বিক্রেতার সাথেও কথা বলা যাবে তবে কসমেটিকের অধিক ক্রেতা হচ্ছে মহিলারা এবং হয়তো শৌখিন মহিলারা সে ক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে শরীয়তের কোনো সীমা রেখা যাতে লঙ্ঘন না হয় যদি সেটা হয় তাহলে জায়েজ হবে অন্যথায় যদি শরীয়তের লঙ্ঘন হতে শুরু করে কোনো ব্যক্তি সেটা তার নিজের জন্য নিজে নির্ধারণ করবে তখন তাকে সেই বিষয়টা অ্যাভয়েড করতে হবে এমনকি যেমন কসমেটিকের মধ্যে আমরা জানি বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ কসমেটিক হচ্ছে দুই নম্বর এখন এটা করবেন কি না সেটাও একটা ব্যাপার মানে এক কথা বলতে আরেক কথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম যাই হোক মানে হালাল ইনকামটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় এই জন্যে হালাল ইনকামের মধ্যে আমাদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করাটাই উচিত